Hi guys. So the most important question that everybody gets is paper easy tha ya tough tha, right? Now ये पेपर होने के बाद पता चलता है कि वॉज इट रियली इजी और वॉज इट रियली टफ नाउ लेट मी गिव यू कपल ऑफ डिस्कलेमर बिफोर वी मूव हेड ना इफ यू लुक एट दाइटल टू थाउजेंड नाइनटीन टफ और ना वंस यू पेपर इज डन यू विल बी एबल टू इवेंट अंडरस्टैंड की पेपर वॉज इजी और टफ दैट नॉट द प्रॉब्लम दैट इज नॉट इवन द इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ द फर्स्ट थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट इज दैट वाइल यू आर एक्चुअली इन द प्रोसेस ऑफ दोज टू पॉइंट फाइव आवर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट इफ द पेपर इज इजी और टफ That's the first disclaimer. So I am talking here about the D-Day strategy. I am not saying that I am not doing any prediction. I am not saying that paper tough will come, easy will come. I am not doing any prediction here. I am just telling you that what you have to do on D-Day. Rather, not even D-Day of two and a half hours exactly. It should be first ten or fifteen minutes or section wise. Anyways, I will be talking about it. My third disclaimer is basically. Uh, पेपर का लेवल वेदर इट इज टफ और वेदर इट इज इजी विल ऑलवेज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन मे बी समबडी इज वेरी गुड एट पजल एट समबडी इज नॉट अगर पजल टफ आता है तो समबडी हु इज नॉट गुड एट पजल उसके लिए पेपर टफ होगा बट अगेन हाउ डू यू एक्जैक्टली अंडरस्टैंड दैट योर पेपर इज गोट बी टफ इजी वॉट एवर लुकिंग एट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेज राइट आई एम गोट डिस्कस ऑल दैट थिंग टूडे बिकॉज दिस इज द मेन रीजन एंड दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड बी अवेयर की यार How do you understand the paper? आपके लिए easy है या tough है? Now to move at this, I am always like you know the way I do it. The, even today, I am gonna kind of you know do the uh, analysis and I'm gonna give you guys historical analysis of round about seven to eight years. So let's now have a look at. So this is the historical data as far as your CET paper is concerned. Now 2011 से लेके 2018 तक I have the data. 2013 is missing. By the way, because this point in time, government introduced CMAT, CET was out. So again, they came up with the CET in the year 2014. So, anyways, what I wanted to do is, <clears throat> you can pause the video, have a look at this analysis. Now, let's understand. Let's understand that how do you understand paper is easy or tough, and how do you take a call that are you going to increase your attempt, okay, or are you going to reduce your attempt, keeping in mind that accuracy is moving up. Because this is the main problem. Lot of times people will tell you that CET is all about speed and speed. I agree, it is all about speed, but it differs from person to person, from student to student. Always speed काम नहीं करता है. अगर आप पेपर देखोगे सत्रह आठरा का आठरा वाज एवरेज. अगर आप सत्रह का पेपर देखोगे, the way paper was, वहाँ पे speed बिल्कुल काम नहीं करेगा. बिल्कुल मतलब कुछ भी speed का वहाँ पे काम नहीं था. The only thing that worked is reduce the attempts. एंड इंक्रीज योर एक्सी जो स्टूडेंट ने ये फॉलो किया वो स्टूडेंट्स का अच्छा खासा स्कोर आ गया एंड दे आर इन जेबी आई एम एस नाउ नो डाउट अबाउट दैट नाउ दैट द प्रिडोमिनेंट स्ट्रेटेजी दैट वेन एवर यू गो अहेड विथ योर पेपर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई सी लॉट मेनी स्टूडेंट्स आई सी दे प्रिपेयर हे वायर जस्ट बाई जस्ट बिकॉज समबडी एस सेंग समथिंग बुलशिट राइट पीपल एज अ स्टूडेंट यू नो दे विल कीप इन माइंड एंड दे ट्राई टू वर्क ऑन दैट ऐसा नहीं होता राइट सो यर इज अ स्ट्रेटेजी विच इज गोट हेल्प यू टू मेक इट टू ट्रॉप थ्री बी स्कूल एट लीस्ट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड So if you look at CET, as I always say that CET has two eras, basically 2010 pre-era and then post 2010. Uh, 2011 से actually पूरा pattern में change आ गया. 2011 paper was nightmare. Again 2012 was again nightmare because 2012 was tougher than 2011. Yeah. So if I have to put this into the category, so I will say that this was tough. This was super tough. Average, very easy. Average. Again, super duper tough, average. Okay. Now let's understand this. Now listen to me very carefully. When I say paper is tough, what makes your paper tough? Okay. Your paper gets tough because of the section. Okay. Stay with me in this video. Listen to me very carefully. You'll understand what I mean to say. आपका जो पेपर टफ होता है, that is not overall tough. Always remember, आप कोई भी दुनिया का पेपर उठा के देखो, it is never Hundred percent tough. Couple of sections are there. They become tough, and overall difficulty level of paper always go up. Fair enough. So we will look at section because you need to understand section. In CET, you have round about eight sections. I think this is the beautiful exam. जहाँ पे इतने ज़्यादा sections आते हैं. You have eight sections. अगर आप eight eight sections को अच्छे से समझ लेते हो, doesn't matter आप कितना भी practice करो. आप hundred mock दो. आप कितने भी तोफ़ रो. Doesn't matter. But Understand this. अगर आपकी डी डे पे स्ट्रेटेजी वर्कआउट नहीं हुई कुछ नहीं होने वाला एंड आई हैव सीन पीपल दे हैव गिवन लॉट ऑफ मॉक्स बट दे स्क्रू अप ऑन डी डे 
स्ट्रेटेजी वर्कआउट नहीं होता है पूरा स्कोर नीचे चले जाता है एंड आई हैव सीन आल्सो स्टूडेंट्स आई हैव सीन ऑल दोस स्टूडेंट्स आल्सो वेयर इन दे वर नॉट रियली गुड एट देयर यू नो अटेम्प्ट्स बट ऑन अ डी डे दे डिड अ गुड जॉब एंड देयर स्ट्रेटेजी वर्कड आउट दे वर लाइक कॉशियस अबाउट देयर अप्रोच एंड दे वेंट अहेड नाउ दे आर इन टॉप 3 नाउ लेट्स कम बैक टू द सेक्शंस नाउ दीस आर योर सेक्शंस एज़ फार एज़ योर सीईटी इज कंसीडर्ड नाउ इफ यू लुक एट दीस सेक्शंस द इंपॉर्टेंट वन इज ट्रेडिशनल लॉजिक which is nothing but the analytical logic wherein you get all the normal questions like blood relation direction input output uh, mean alpha numeric um, series and all that stuff right now whenever i say the paper was tough right so if you look at the total weightage uh, if i across this round about 7 years it has always been 28 to 30 ka bracket okay and from last 7 to 8 years traditional logic has always been easy uh, yes but traditional logic has always come up with सरप्राइजेस जहां पे नया पैटर्न आता है क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट करा जाता है बट या ओवरऑल लेवल ऑफ योर ट्रेडिशनल लॉजिक इज ऑलवेज गोइंग टू बी इजी नाउ अगेन मैं एवरेज लेवल पे बात कर रहा हूं ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको अभी तक कोडिंग डीकोडिंग नहीं आता है या फिर जिनको अभी तक इनपुट आउटपुट नहीं आता है सो आई एम गोइंग टू बी वेरी जनरल इन माय अप्रोच सो या दिस सेगमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इजी एंड दैट्स द रीजन आई से इन 2019 आल्सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द स्कोरिंग एरिया फॉर यू बिकॉज़ This is also going to be easy because यार इसमें ज़्यादा वेरिएशन तुम नहीं कर सकते हो। अगर कोडिंग की कोडिंग की बात करी, इसमें तुम ज़्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते हो। Max क्या हो सकता है? 30 से 35 मिनट्स आप लोगे ये क्रैक करने के लिए। But इसमें ज़्यादा वेरिएशन्स नहीं आएगा। It is going to be on a easy to moderate level. Excuse me. Let me talk about the verbal reasoning. Now verbal reasoning is nothing but your critical reasoning, right? Critical reasoning again. There are problems with critical reasoning. Anyway, my workshop videos are going to come in next one or two days, so stick around to it. Um, subscribe to the channel and kind of and have a look at those videos. Anyway, it's a free workshop for all of you. Now, <clears throat> if you look at when I say tough paper, right? When I say tough paper, if you look at the weightage given to your critical reasoning at two thousand and uh, in two thousand and eleven, this overall weightage that was given to critical reasoning was nineteen. Okay, 19 make 19 was really miserable because in 19 what happened? Critical reasoning came like a nightmare. So it wasn't a one sentence as such. So they gave us a paragraph. I still remember this. Now, there was a paragraph, and that paragraph was like a squat RC. And below this, they said that okay, try to find out inference slash assumption from the below points. Okay, then there was something called as course of action. Uh, was a bit manageable, but some questions on inference, questions on assumptions, questions on um, cause and effect, questions on probably true, probably false. I think they were really painful. So if you look at critical reasoning, the moment you see critical reasoning going up, it is always going to be problematic for you. Now, if you look at your total uh, overall paper of 2014, even in 2014, your verbal reasoning. Was round about twenty five. I mean, the questions were twenty five, and this was the only area. This was the only area which was problematic for students. Here, twenty five questions. I say now, what happens? Listen to me very carefully. What happens when you have these twenty five questions in here, right? Now, course of action, cause and effect, conclusion. These are like easy ones. You can kind of knock them off. So, course of action was five. Cause and effect was five. So, five, five, ten questions are out. Okay, so what remains is fifteen. Now those fifteens were problematic because you had arguments, you had inference, and you had assumptions. And we all know that these are the main problematic areas in critical reasoning. So the moment you see this in two thousand and nineteen, that you know what critical reasoning weightage has gone up. I see a lot of assumptions. I see a lot of questions based on inference. I see a lot of questions based on arguments. It is a sign for you. It's an alarm for you that you know this is going to be problematic for you because. You have to read those sentences. Yeah. Now, the moment if you understand that you know what I have only one question, so there is one sentence, and then you have number one, number two, wherein they have asked you, okay, okay, which is the strong statement and which is the weak statement, rather which is the strong and weak argument. Then your life is sorted because zada kam yaha pe nahi hone wala hai, right? But again, ye chiz hai problematic hoti hai. So agar ab dekho ke weightage bad gaya 25 mein, ye paper. थोड़ा क्रिटिकल रीजनिंग टफ हो गया था जब मैं बात करता हूं पेपर इजी होता है राइट इफ यू लुक एट योर 2015 पेपर क्रिटिकल रीजनिंग वेटेज वेंट डाउन कोर्स ऑफ एक्शन पांच मार्क आ गया यू नो फाइव माइनस थर्टीन सेवन क्वेश्चन एजप्शन इन्फ्रेंस पे थे इन्फ्रेंस था भी नहीं एक्चुअली टू थाउजेंड में बहुत ही स्ट्रेट लेवल था एंड दिस ओवरऑल पेपर वॉज रियली इजी फेर इनफ तो क्रिटिकल रीजनिंग इज वन ऑफ दी प्रॉब्लमेटिक एरिया नाउ If you go back 2018, we again had 15 questions. Again, this was a problem. Even last year, people were moaning about it. Kr, Cr, ne, bajadi karke. So again, now whenever you see critical reasoning moving up the ladder, you will have problems. So this is the one sign that try to do this area 
very well. Now let's move ahead and try to understand a couple of more um, parameters. Now what do you have next? Now if you look at in 2011, if you look at in 2011, your reading comprehension was 32. Insane. How can you have 32 questions in reading comprehension? That's really insane. So guys understand this. Look at this. This 90, this 32. 32 questions in reading comprehension is really, really something out of the world to be very honest because here now you understand that you have to read a lot, you have to read a lot, you have to read a lot, you have to read and again, the reading comprehension tha, 2011 ka, it was again a pain in ass because here people had asked inference ke questions. Puche the. Questions were direct, a couple of questions were direct but inference ke questions ka weightage bhi acha kaasa tha and that's the reason I say pattern 2011 has changed. People say that it's been 2-3 years. They don't know CET. I can guarantee you. Pattern 2011 has changed. That is for sure. Now, if you see, 19 questions here, you have 32 questions here. I mean, sir, round about 51 questions here, you have so bad and so dangerous, where you have to study. I mean, what does it mean? It means your one-fourth paper. It means your whole day is bad. Now, that's, that's one thing. Then there is an add-on called as puzzles. भाई पजल इसके पहले आता था 10 मार्क्स का और पजल कैसे आता था छोटे छोटे पजल आते थे राउंड अबाउट चार पांच लाइन के पजल आते थे अगर भरोसा नहीं है तो 2009 2010 2008 की पेपर उठा के देखो पजल्स का पूरा का पूरा जो चेंज हुआ वो 2011 से चेंज हुआ नाउ अगेन इमेजिन 51 प्लस 30 81 क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जहां पे आपको रिगरेसली पढ़ना है डेटा समझना है उसके बाद ही सर आपका आंसर निकलेगा 81 का मतलब क्या होता है राउंड अबाउट 40% पेपर आपका 40% पेपर इज ऑल अबाउट रीड रीड एंड रीड कहां से स्कोर बनेगा सर कैसे स्कोर बनेगा दैट्स नंबर 1 एटलेटिक इन अदर एरिया 20 मार्क्स गिवन टू डेटा इंटरप्रिटेशन अगेन कैलकुलेटिव तो 101 क्वेश्चन जो आपके थे सर दे वर एक्चुअली पेनफुल बिकॉज़ डेटा इंटरप्रिटेशन भी इतना सही नहीं था कि आपने देखा और मार्क किया और दूसरी चीज समझ लो यार जब आप ये चीजें देखते हो 19 क्वेश्चन सीआर 30 पजल्स 32 आरसी a normal student, an average student is going to lose his calm, he's going to lose his rhythm, tempo, he's going to get devastated because if you can see this paper, because he was not expected. Actually, he expected. So, when he gave the paper in 2011, they were like completely flabbergasted. They were like out of the world. What are you doing? So, what are your calculations? So, how much paper is made of your paper? Look, how much you can leave it. 28. Then, you have to do your visual reasoning. Easy. 25. Who? कर लिया भाई अट्रा का अट्रा कर लिया अब क्या बचा वर्बल एबिलिटी ग्रामर है तो आपके जो स्कोरिंग एरिया है वो बस यही हो गया राइट right? तीन ही एरिया आपके पास बचे तीन एरिया में से सर आपको स्कोर करना है अगर आप इसको अप्रोक्सिमेट भी करके देखो 25 25 50 75 राउंड अबाउट आपका 70 मार्क्स का पेपर ऐसा है जहां पे मैंने बोला था कि आपको आपके अटेम्प्ट्स लूज कम करने पड़ेंगे और आपको इंक्रीज करना पड़ेगा आपका एक्यूरेसी इन 2000 लेवल द सेम थिंग हैपेंड पीपल लिटरली हैड टू रिड्यूस द अटेम्प्ट एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी जिन लोगों ने ये करा उनका स्कोर बना दे वेंट टू जेबी जो बच्चा यहां पे अटक गया उनका कुछ नहीं हुआ सेम इज कमिंग बैक टू 2012 2012 में सेम चीज हुआ अगर आप देखो ये लॉजिक का लेवल बढ़ गया तो ये थोड़ा इजी हो गया अगर आप नॉन विजुअल रीजनिंग देखते हो अक्रॉस द इयर्स दिस हैज ऑलवेज बीन सेम लेवल तो इसका लेवल इजी होगा उसमें कोई डाउट नहीं है राइट सो दिस इज अगेन द सेम थिंग एनालिटिकल पजल वेट इसका वेटेज बढ़ गया 34 हो गया सर 34 हो गया आरसी केम डाउन but if you look at the trade off rc came down but grammar went up ek bari rc ho jata hai but grammar mein pange hote hai vocabulary zyada aa gaya you know rule based uh, grammar zyada aa gaya so problem ho gayi yahan pe di thoda sa ghat gaya which is okay but lekin 17 questions aapke quants ke the and verbal ability 42 to ab dekhoge ki ye jo do areas the in do area mein problem ho gayi in do area ne bahut zyada time consume kar liya so 2012 was again a bit on a tougher side 2014 i think paper looks very normal paper was really normal uh, 25 questions यहाँ पे कम हो गए आपकी verbal ability का weightage बढ़ गया और तब से जो verbal ability का weightage बढ़ा है आप पूरा का पूरा graph देखोगे VA का weightage always बढ़ा है because RC 15 से 16 आते हैं but आपके grammar के questions ज़्यादा आना चालू हो चुका है fine so 2014 में ये हालत था again आपके analytical puzzle 34 पे थे वहाँ से लेके आपके puzzles आगे बढ़ने ही बढ़ने चालू हो गए now I'll move on to your 2017 अगर आप 2017 का paper देखोगे what you see is basically 
सी वर्बल एबिलिटी का जो ट्रेडिशन था बिकॉज पेपर टफ था टू थाउजेंड सेवेंटी का मैनेजेबल नहीं था बच्चों के लिए देखो यहाँ पे सेम रेंज है ये रहा आपका फोर्टी ये रहा आपका थर्टी सिक्स सो यू नीट टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज समथिंग पीपल आर नॉट रियली वेरी वेल वेल वर्स विद दिस इज अगेन टाइम कंज्यूमिंग एंड प्रॉब्लमैटिक डी का लेवल बढ़ गया है डी आई कैलकुलेशन इंटेंसिव आने लगे हैं ट्वेंटी फोर क्वेश्चन कॉन्स्टेंट है सर अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा दो हजार पंद्रह में देखोगे ये क्वेश्चन खाली नो आए थे तो जाहिर सी बात है ना यार अगर कैलकुलेशन इंटेंसिव पेपर थोड़ा कम हो जाता है राइट right? अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर आप यहां देखो पांच क्वेश्चन है रीडिंग के तो यार ज्यादा पढ़ना नहीं है पजल्स भी कम हो गए तो अगर मुझे ज्यादा रीडिंग नहीं करनी है मुझे कम रीडिंग मिल रही है मेरे पेपर में एंड अगेन यू नो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है डेफिनेटली योर पेपर इज गोट बी रियली इजी राइट नाउ योर इफ यू सी वर्बल एबिलिटी फिफ्टी फोर द लेवल ऑफ वर्बल एबिलिटी वॉज वेरी वेरी इजी कैबेज का स्पेलिंग करेक्शन पूछा था इन लोगों ने 2015 में तो ये पेपर इतना इजी था दट एवरीबडी स्को एवरीबडी कुड स्कोर वेरी वेल फाइन कमिंग बैक टू 17 तो अगर आप देखोगे प्रॉब्लमेटिक एरियाज मैं विजुअल की बात नहीं करूंगा इट हेज ऑलवेज बिन इजी नेवर माइंड सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांट्स क्वांट्स ने जो यहां पे दिख रहा है ना आपको 21 एंड ऑल दैट ये 21 वन कंपेयर इसमें आपका डेटा सफिशिएंसी भी आएगा डेटा कंप्लीशन भी आएगा और क्वांट्स के क्वेश्चन आएंगे बट अगर आप देखोगे क्वांट्स इज एक्चुअली गॉन डाउन खाली बारह क्वेश्चन आते हैं आपके क्वांट्स में लास्ट ईयर बारह क्वेश्चन थे प्योर क्वांट्स के मतलब यू नो अरिथमेटिक हो गया जोमेट्री हो गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हो गया पीएनसी हो गया तो ये सीनारियो था क्वांट के ऊपर अलग से वीडियो बनाने ही वाला हूं हाँ लुक एट दैट सो या अगेन कमिंग बैक टू योर सीनारियो अगेन दिस टू प्रॉब्लमेटिक एरिया बिकॉज ग्रामर अगर आपको आता है अदरवाइज बहुत सारा पढ़ना पड़ता है माई वीडियोज आर गोट बी देर अगेन ऑन ग्रामर दैट रीजन आई एम टेलिंग यू स्टिक अराउंड टू द चैनल सब्सक्राइब करो एंड वेट फॉर द वीडियोज एंड यू कैन लर्न अ लॉट इन नेक्स्ट ट्वेंटी डेज एस फर सी डिस्क Now, so this is number one, this is number two, and this is number three, which is a problematic area, right? So these were the areas wherein you uh, critical reasoning bara tha, but here critical reasoning me khali. Then logon ne assumption or argument pucha tha. So again, that was a painful area for people. So now you understand, right? That when paper apka tough hota hai, tab kono se areas hote hai jahan pe apko dhyan dena hai. Kono se areas me apki problem ho sakti hai. Again, <coughs> thirty hua. 35 हुआ बट लास्ट ईयर भी बच्चों ने बोला था कि सर वर्बल वॉज रियली टफ मतलब जिनको आता है वर्बल उनके लिए अच्छा है बट कभी कभी क्या होता है वर्बल ऐसी चीज है जहां पे पता ही नहीं चलता कि हम क्या मार्क कर रहे हैं बिकॉज कैन नॉट रियली कैंड ऑफ यू नो क्रॉस चेक योर क्वेश्चन ग्रामर का रूल तो आपको पता नहीं कि क्या है आपने मार्क कर दिया एंड अगेन इतना सारा लैंग्वेज वहां पर होता है कि बाहर आने के बाद क्वेश्चन याद भी नहीं रहते पेपर में यार तो मैनेजेबल एरियाज था ये थर्टी वॉज मैनेजेबल ये सेवन वॉज मैनेजेबल क्वॉन्ट वॉज अगेन मैनेजेबल मैनेजेबल दिस वॉज मैनेजेबल दिस वॉज अगेन थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक डी आई में बंबू था डी आई में बच्चे रो रहे थे लास्ट ईयर की सर डी आई पंगा हो गया पंद्रह मार्क्स का आपका आरसीआई था नाइनटीन में भी पंद्रह मार्क्स का ही आएगा कोई टेंशन नहीं सो गाइज दी एनालिस दैट आई एम टेलिंग यू द पॉइंट हियर इज दैट वेन एवर यू लुक एट अ सेक्शन अ सेगमेंट यू नीट टू अंडरस्टैंड की यू नो वॉट ओके इन ट्वेंटी नाइनटीन अगर आपको लगता है कि यार थर्टी मार्क्स का आपका रीडिंग कॉम्पिटिशन आया है इसका मतलब वर्बल एबिलिटी में राधर पूरा वर्बल सेक्शन में आपको आपके अटेम्प्ट्स कम करके एक्यूरेसी बढ़ाना पड़ेगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज रीजन आई से दैट विद पेपर इज गोट बी इजी और टफ यू कैन ओनली अंडरस्टैंड व्हेन यू स्टार्ट विद योर डी डे स्ट्रेटेजी बिकॉज नो बडी इन द वर्ल्ड नो बडी हैज एनी फकिंग क्लू के पेपर कैसे आएगा लोग खाली प्रोडिक्शन करके फेक मोटिवेशन दे सकते हैं विच विच आई एम नॉट गोना डू ऑब्वियसली बिकॉज एज अ स्टूडेंट आई नो यही चीज काम में आती है तो वेन एवर यू स्टार्ट योर पेपर ऑन योर डी डे विच इज नाइन और टेंथ ऑफ योर मार्च यू कैन ओनली लुक एट अ सेक्शन वर्बल क्वांट एंड डी आई विजुअल रीजनिंग सो एंड सो फोर्थ राइट यू कैन लुक एट द सेक्शन एंड देन यू अंडरस्टैंड हाँ ठीक है प्रॉब्लमेटिक एरिया क्या है अच्छा आरसी बढ़ गया ठीक है पेपर लेंदी हो गया मतलब पंगे है डी आई डी आई के सेट एकदम गंदे आ गए मतलब कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ेगा मतलब मेरे पास टाइम कम होगा पेपर मेरा लेंदी होने वाला है इसका मतलब मुझे अटेम्प्ट थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा और मुझे एक्सक्यूज मी एक्यूरेसी पे ज्यादा भरोसा रखना पड़ेगा ज्यादा एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा क्रिटिकल रीजनिंग अगर आपको लगता है कि यार क्रिटिकल रीजनिंग 25 मार्क का आ गया मतलब प्रॉब्लम है बट अगर आपको लगता है क्रिटिकल रीजनिंग 10 मार्क का आ गया आरसी मान लो 15 मार्क्स का आ गया पेपर बाकी का कोई टेंशन वाला है नहीं सब चीजें नॉर्मल है जैसे दो की है देन येस यू कैन वर्क ऑन योर स्पीड बट एट द सेम टाइम यू कीप योर एक्यूरेसी इंटैक्ट सो गाइज टू का पेपर इजी या टफ होगा वो कौन डिसाइड करेगा वो कैसे डिसाइड होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिसाइड होगा सेक्शन पे तो जब आप सेक्शन देखोगे जब आप ये
uh, on this video or you can get in touch with me directly. I will also be putting videos on 20 day strategy and so on and so forth. So if you want to join in, you can join in my uh, WhatsApp group also. The, the, the link is in the description and my details are also given in the description. So guys, for the next 20 days, gear up, work as much hard as you can. 20 days may it is still possible to make it JBIMS. Trust me, it is still possible. It's just that now onwards, you don't have to work hard. I mean, you can work hard, but what you have to work is importantly, you got to be very smart. Okay, so stick to the channel and I wish you all the very best. Thank you so much.